সম্মানিত ভাইরা আমরা এ পর্বে আরেকটা বিষয় আপনাদের সামনে তুলে ধরবো সেটা হলো বাড়ি ঘরে প্রবেশ করা বের হওয়া এবং বাড়ির ভেতরের আদব কায়দা এক কথায় বাড়ির আদব কায়দা কিসের আদব কায়দা আমাদের প্রত্যেকের বাড়ি আছে বলেন আলহামদুলিল্লাহ সৌদি আরবেও আছে বাংলাদেশেও আছে বলেন আলহামদুলিল্লাহ বরং আমরা বড় লোক কারণ বাংলাদেশেও বাড়ি সৌদি আরবেও বাড়ি বলেন আলহামদুলিল্লাহ কি বলেন ভাই ঠিক না ভাই ঠিক বাড়ি আছে আছে কি নাই এই বাড়িতে প্রবেশ করার কিছু নিয়ম পদ্ধতি আছে এর কিছু আদব কায়দা আছে বাড়ি কেন এটা একটা প্রশান্তির জায়গা আরামের জায়গা আপনার আমার সুন্দর করে জীবন পরিচালনা করার একটা জায়গা দেখবেন আপনি যদি কোথাও সফরে যান নিজ গন্তব্য স্থলে যতক্ষণ পৌঁছেন না ততক্ষণ মনে হয় আরাম পান না কি বলেন ঠিক না বেটি মক্কায় যদি ওমরাতে যান তারপরে যে ওমরা শেষ হয়ে গেলে কতক্ষণে বাড়ি যাই কতক্ষণে খামিছে চলে আসি এটা আপনার টেনশন থাকে মনে হয় যে এখানে আসলেই যদি ছোট্ট একটা রুমও হয় সেখানে আপনি মনে হয় বিছনাটা বসে শান্তি পান বলেন ঠিক না বেটি সেই জন্য বাড়ি হলো একটা নিরাপত্তার জায়গা আরামের জায়গা এই বাড়ি ঢোকার এবং বের হওয়ার কিছু আদব কায়দা রয়েছে প্রথম কথা হলো বাড়িতে আপনি যখন ঢোকবেন তখন আল্লাহর স্মরণ করতে হবে কার স্মরণ বাড়ি থেকে বের হতে গেলেও আল্লাহর স্মরণ করবেন ঢোকার সময়ও আল্লাহ স্মরণ করবেন ঢোকার সময় আপনি বলবেন বিসমিল্লা হে ওয়ালেজনা বিসমিল্লা হে খরাজনা ও আল্লাহে তাওয়াক্কাল না রব্বানা এ কথা বলে সুম্মালিউসাল্লাম আলা আহলি এরপরে বাড়িতে আসসালাম আলাইকুম দিয়ে ঢুকবেন কথা বোঝা গেছে অনেক মানুষ একেবারে হ্যাঁ হয়তো বা গান গাইতে গাইতে অথবা বাচ্চারা ডাকতে ডাকতে অথবা হ্যাঁ কোনো কিছু না বলেই চাবি নিয়ে একে এত অন্ধকার হয় আসে রে এ কথা বলে বলে ঢুকতেছে না বলেন বিসমিল্লাহ বিসমিল্লাহে ওয়ালা জানা বিসমিল্লাহে খরা জানা ও আলাল্লাহে তাওয়াক্কালনা এরকম জিকের করে এবং পরিবারের পরিজন যারা রয়েছে তাদেরকে সালাম দিয়ে আপনি বাড়িতে ঢুকবেন যদি কোনো লোক নাও থাকে তারপরেও বলবেন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ফেরেস্তা আল্লাহ থাকে কে থাকে ফেরেস্তারা থাকে ওনাকে ডাকেন কয়েকটা পিকচার উঠান তো ওখানে তা এখানে বলা হচ্ছে যে আপনি বাড়িতে ঢোকার সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করবেন এরপরে বাড়ি থেকে যখন বের হবেন তখন আর একটা দোয়া আছে যে আল্লাহ কি কি আপনি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কল করে বিসমিল্লাহ তাওয়াক্কাল তু আল্লাহ এটা যেমন আছে আরো একটা আছে সেটা হলো কি যে বিসমিল্লাহ আন্তুবিল্লাহ ও আতাসম তুবিল্লাহ আল্লাহর নাম নিয়ে আমি আল্লাহর উপর ইমান আনলাম আল্লাহর উপরে আমি কি আল্লাহকেই ও আতাসম তুবিল্লাহ আল্লাহকেই আমি আঁকড়ে ধরলাম এরপরে বলবেন যে আল্লাহ আল্লাহর উপর তাওয়াক্কল করলাম আল্লাহ আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই মেন আন আদেল্লা আউ উদেল্লা আমি যেন নিজেও পদভ্রষ্ট না হই অন্য কেউ যেন পদভ্রষ্ট না করি আউ আজেল্লা আউ উজেল্লা আল্লাহ আমিও যেন বিচ্যুতি না হই এবং অন্য কেউ যেন বিচ্যুতি না করি আও আজলামা আও উজলেমা আল্লাহ আমিও যেন কারো উপর জুলুম না করি অন্য যেন আমার উপর জুলুম না করে আও আজহালা আও ইউজহালা আলাইয়া আল্লাহ আমিও যেন কারো উপর মূর্খতা না করি মানে অন্যায় ভাবে কাউকে যেন কিছু না বলি অন্য যেন আমার উপর কোনো অন্যায় ভাবে না বলেন এই কথা বলে আপনি কি এই পথ বের হবেন এমনকি আরো এক বর্ণনা এসেছে যে লা হাওলা 
ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ এটা বলাও কি ট্রাই যারা আছে এই কথা বলে যদি আপনি পথ চলতে থাকেন একজন শয়তান তখন আরেকজন শয়তানকে বলে যে কেই ভাবে করে বে রজুল কেমন করে হবে ওই লোকটা হ্যাঁ কাকে ওই লোকটাকে কেমনে তুমি পথ ভ্রষ্ট করবে হ্যাঁ ওয়াকদ হুদিয়া ওয়া কুফিয়া ওয়া ওখিয়া যে এই লোকটা তো হেদায়েত পেয়ে গেল তাকে তো আল্লাহ নিরাপদ করলো হ্যাঁ তাকে তো আল্লাহ রব্বুল আলামিন বাঁচিয়ে দিলেন তার সঙ্গে তোমার আর কোনো শত্রুতা চলবে না এক কথায় বাড়ি থেকে বের হলে আপনি এই দোয়া করবেন হ্যাঁ যে কিছুই যদি বলতে না পারেন কমপক্ষে সংক্ষেপে বলবেন বিসমিল্লাহ তাওয়াক্কাল তো আলাল্লাহ লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ এরপর আল্লাহ মাইন্নি আউযুবে কে মিন আন আযিল্লা আও উযিল্লা আও আদিল্লা আও উদিল্লা আও আযলামা আও উযলামা আও আজহালা আও ইউজহালা আলাইয়া হা লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ এটা হলো বাড়ি থেকে বের হওয়ার দোয়া বাড়ি থেকে ঢোকার সময় প্রথমে বলেছি এরপরে বাড়িতে যে ঢোকার আগে আপনি সালাম দেবেন কি দেবেন সালাম দিয়ে ঢুকবেন অনেকে কয় স্ত্রী আছে তাকে কেমন করে সালাম দেয় হ্যাঁ স্ত্রীকে বেশি করে সালাম দেবেন এমনকি মোসাফা করবেন স্ত্রীর সঙ্গে হাত মোসাফা করা জায়েজ কিন্তু যদি সালাম দিয়ে চাচাতো ভাইয়ের বাড়িতে যান হ্যাঁ চাচাতো বোনের বাড়িতে যা চাচাতো বোনের সঙ্গে হ্যান্ডশিপ করেন কয় মোসাফা করলে তো গোলামা ভয় এখন চাচাতো বোনের সঙ্গে হ্যান্ডশিপ করলেন জায়েজ হবে না কথা বোঝা গেছে আপনার মোসাফা করতে হবে আপনার বোনের সঙ্গে আপনার মায়ের সঙ্গে আপনার ছেলের সঙ্গে আপনার মেয়ের সঙ্গে মোসাফা করতে পারবেন কথা বোঝা গেছে সালাম দেবেন সালাম দিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করবেন এবং বাড়িটাতে যাতে নিরাপদ হয় এই জন্য আল্লাহ নবী সাল্লাম অনেক কিছু দলিল রয়েছে বলার সময় নেই বাড়িতে কোরআনুল করিমের তেলাওয়াত হইতে হবে কি হইতে হবে সুরা বাকারা এবং আলে এমরান যে বাড়িতে পড়া হয় ওই বাড়ি থেকে শয়তান পালিয়ে যায় বলে সুহা বাড়িতে আপনি কিছু কিছু নামাজ পড়বেন আল্লাহ নবী সাল্লাম বলতেছেন যে তোমার নামাজের কিছু অংশ বাড়িতে পড়ো তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওই বাড়িতে রহমত নাজিল হবে আর বাড়িতে যদি নামাজ পড়া হয় বাচ্চা কাচ্চা আপনার শেখবে বিশেষ করে নফল নামাজ সন্নত নামাজ এইগুলি পুরুষদের জন্য বাড়িতে পড়তে হবে তাহলে বাচ্চারা শেখবে নামাজ কিভাবে পড়তে হয় কি বলেন ঠিক না ঠিক নামাজ পড়ার জন্য এমন কি এক হাতিসে এসেছে যে স্ত্রী যদি রাতে গভীর রাতে ওঠে এ ওঠে সে দুই রাকাত চার রাকাত নামাজ পড়ে স্বামীকেও ডাকবে স্বামী যদি না ওঠে পানি সিটা দেবে আবার যদি স্ত্রী ওঠে স্বামীকে ডাকবে আবার স্বামী উঠলে স্ত্রীকে ডাকবে না উঠলে পানির সিটা দেবে এবং ওই বাড়িতে আল্লাহ রহমত না আসিল হবে বাড়িটা করবেন একটা কোরআন তালিমের জায়গা বাড়িটা করবেন জিকের আস্কারের জায়গা বাড়িটা করবেন এলেম কালাম শিক্ষার জায়গা কিন্তু আমরা বাড়িকে এখন করেছি অন্যরকম হ্যাঁ বাড়িতে এলেম কালাম শিখায় না বাড়িতে আপনি খাবার বসে যখন সবাই একসঙ্গে খাবেন বিসমিল্লা বলে খান বাচ্চা শেখে যাবে খাওয়ার শেষে আপনি বলেন আলহামদুলিল্লাহ এবং আর একটা দোয়া রয়েছে যে আলহামদুলিল্লাহ হামদান কাসিরা তৈয়বান মুবারকা লা মাকফিয়েন ওলা মুয়াদ্দাইন ওলা মুস্তাকন আন বাড়িতে আপনি যখন টয়লেটে যাবেন বলেন এই দোয়া বলেন আল্লাহ ইন্নি আউজুবিকা মিনাল খুবুসি ওয়াল খাবা এস এরপরে হ্যাঁ বিসমিল্লা বলে বাম পা দিয়ে টয়লেটে ঢুকবেন বের হয়ে বলবেন গোফরা নাখা আপনার বাচ্চারা শিখবে কি বলেন ঠিক না বেটি কিন্তু আমরা এখন এই বাড়ির আদব কেদা রাখি না বাড়িতে একজনের বাড়িতে আরেকজনের বাড়িতে একজন লোক আরেকজনের বাড়িতে যাওয়া জায়েজ যদি যান সেক্ষেত্রে আপনার কিছু কাজ সেটি হলো যে আপনি যে আগে দরজায় লক করবেন কি করবেন দরজায় লক করবেন লক করে তাদের কাছে অনুমতি চাইবেন যদি অনুমতি দেয় তাহলে বাড়িতে প্রবেশ করবেন আর অনুমতি না দিলে ফিরিয়ে যাবেন তবে সেখানে যে একবার দুইবার তিনবার লক করা জায়েজ এমনকি নিজের নাম বলাও জায়েজ অনেক সময় অমর আবনুল খত্তাব রদি আল্লাহ তালা আনহু নিজে আল্লাহ নবীর বাড়িতে যেতেন যে বলতেছেন যে আদ হলো আমি কি প্রবেশ করতে পারি হ্যাঁ আনা অমর আমি অমর আসছি আমি কি প্রবেশ করতে পারি এমন করে কি নিতেন অনুমতি নিতেন তা আপনার আমার উচিত হলো এরকম এই বাড়িতে প্রবেশ করার আগে একজন আরেকজনের বাড়িতে প্রবেশ করার আগে কি নেওয়া অনুমতি নেওয়া আর আরেকটা জিনিসের এমন কি আপনার বাচ্চা কাচ্চাও যদি থাকে তারাও আপনার কাছে অনুমতি নেবে তিনটা সময়ে কয় সময়ে 
তিনটে সময়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই কথা বলেছেন তিন সময়ে অনুমতি নিতে হয় সেটা হলো এক নম্বর মেন কবলে সলাতিল ফাজন ফজরের আগে বাবা মার ঘরেও যেন বাচ্চা কাচ্চা ঢোকার আগে কি নাই অনুমতি নাই আর একবার আরেকটা হলো জোহরের নামাজের পরে কিসের নামাজের পর জোহরের নামাজের পর আর একটা সময় হলো এশার নামাজের পর এই তিন সময়ে যখন আপনি বাড়িতে প্রবেশ করবে বাড়িতে থাকবেন কিন্তু আপনার বাচ্চারাও যদি আপনার কাছে যায় তিনি অনুমতি অনুমতি নিয়ে যেতে হবে দরজায় লক্ষ্য করতে হবে আব্বু আসতে পারি আম্মু আসতে পারি কথা বোঝা গেছে ভাই কারণ বাবা মা অনেক সময় অন্য অবস্থায় থাকে যাতে বিবস্ত্র অবস্থায় বা অন্যভাবে বাবা মাকে না দেখে ছেলে মেয়েরা এই জন্য করে আপনার উচিত হলো এই বাচ্চাদেরকে এইগুলি শিক্ষা দেওয়া সম্মানিত বন্ধুগণ কেউ যদি কারো বাড়িতে গেলেন আর সেখানে যদি আপনাকে প্রবেশ করতে না দেয় তাহলে ফিরে আসতে হবে হ্যাঁ কোরআন করিম আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন তোমাদের তোমরা যাদের অধীনস্থ হয়েছ অর্থাৎ তোমরা যাদের মালিক হয়েছ অর্থাৎ তোমাদের দাস দাসী তারা যাদের তোমরা মালিক হয়েছ তারা যেন তোমাদের কাছ থেকে অনুমতি নেয় আর যে সমস্ত বাচ্চারা এখনো বালেগে হয় নাই তারাও যেন কি নাই অনুমতি নাই মিন কুম তোমাদের কাছে সালা সামার রথেন তিনবার কয়বার তিনবার যেটা একটু আগে বললাম মিন কবিলে সালা তেল ফজরে ফজরের আগে জোহরের পর যখন তোমরা কাপড় খুলবে তখন এবং ইশারা নামাজের পরে এটা তোমাদের জন্য একটা আওরত হ্যাঁ এটা তোমাদের একটা মানে বেশভূষা এটার অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে লাকুম লাইসা আলাইকুম ওলা আলিম জুনাহন এবং এর পরে অন্য সময় যদি তারা ঘোরাফেরা করে তাতে কোনো অসুবিধা নেই এবং আরেকটি জিনিস সেটা হলো কি নবী করিম সাল্লাম মা কান রসুল্লাহাম ইয়াহিলাত হাত্তা ইয়াস্তাক আরেকটি আদব হলো আল্লাহ নবী সাল্লাম যখন বাড়ি থেকে বের হতেন মেসওয়াক করে বের হতেন কি করে মেসওয়াক করে বের হতেন আবার বাড়িতে যখন ঢুকতেন ঢুকে আগে মেসওয়াক করতেন যাতে করে তার দুর্গন্ধ স্ত্রী পুত্র তাদেরকে না লাগে বলেন সোহান এটা হলো কার বাড়ি ঘরের আদব কায়দা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাম এই জন্য করে তার সুন্নত যদি আমরা ফলো করি তাহলে দেখবেন এহকাল এবং পরকালে বরকত রয়েছে একজন আরেকজনের বাড়িতে গেলে অনুমতি যখন নেবেন অনুমতি নেওয়ার সময় আপনি তাকে লক করবেন অনুমতি দিলে ঢুকবেন না দিলে ঢোকা যাবে না আরেকটি জিনিস সেটি হলো কি নবী করিম সাল্লাম বলতেছেন লা তাজ আলু বুয়ু তুম কুবুরা তোমরা তোমাদের বাড়িটাকে কবর বানাইও না কি বানাইও না কবর কবর স্থানে যেমন কোরআন পড়া নিষেধ কবর স্থানে যেমন নামাজ পড়া নিষেধ ওই রকম বাড়িটাতে নামাজ না পড়ে কোরআন না পড়ে কবর স্থান বানাইও না কিন্তু আমরা এখন কি করি এই যে রমজান মাস অনেকে ওই লাল জুজদান দিয়ে কোরআনটা বেঁধে রাখে ওই তাকের ওপর রেখে দেয় পরের রমজানে যা খোলে আছে কি না এরকম অনেকে এরকম করে খোলাখুলি করে এটা কখনোই যাই নাই বরং প্রত্যেক দিন আপনি যাতে কোরআন একটু পড়েন এটা একটা রুটিন করে রাখবেন ফজরের পরে একটু করে কোরআন তেলাওয়াত করলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে এই বাড়ির আদব কথা রক্ষা করার তৌফিক দান করুক বলেন আমিন ও সাল্লাহ আলিয়া নবী মোহাম্মদ ওয়া আলি ওয়াসাহবি আজমাইন ওয়াসাল